Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. А това е Истанбул. Няколко пъти до сега съм била в Истанбул, но някак си винаги е набързо, не му отдавам нужното време. Така се случи, че точно между коледа и нова година имам шанса да прекарам 4-5 дни в този космополитен град. И направо съм супер вдъхновена, защото тук има ужасно вкусна храна. И съм решила да опитам някои от най-популярните турски ястия. Така че това видео ще е посветено на приятни разходки из централните части на Истанбул и вкусната храна, която този мегаполис предлага. Нямам търпение, хайде! Преди малко минах по моста Галата, който е доста оживено място, пълно е с рибари, които мятат въдицата, има градски транспорт, шумотевица, народ, туристи, фотографии, всякакви хора. Около моста пък е пълно с рибни ресторанти, които предлагат всякакви морски изкушения и този просуват сандвич с риба. Казва се Бълък Екмек. Бълък на турски означава риба, екмек и хляб, може би знаете. Този сандвич за 30 турски лири е много популярна улична храна тук. Съдържа едно филенце с комрия, малко салата, лук и пукъв хляб. Рибата е мината на скара. И сега ще го питам. Семпо и много вкусно. Комрията е сред любимите ми риби, обожавам я. Всички са любезни заговарят, взех си за 20 турски лири малък пакет с печени кесни и сега има сезон и да, може да ги има на много места в Европа и по света, но са ми любими зимно време, така че кафе с кесни и продължавам разходка. Това място е явно много популярно, защото е фул, пълно е скоро и продават всякакви сладки изкушения. Бъклави с шамфастъци, с орехи, различни форми. Поръчах си това гигантско парче, което е с топ качество шамфастък. Сложиха ми много каймак по сегата чай и отделно има още два вида бъклава. И сега момента на истината. Това е, да, калорийна бомба. Изглежда толкова примамливо. Толкова богато на вкусове масло, шампастък, сироп, просто е велик десерт, велик вкус. Всичко е толкова приясно и трябва усещане, че не е толкова тежко, но всъщност това си е сериозна порция за сериозни играчи. С черен хубав турски чай, прекрасно. Попаднах на това място и се оказа, че е място с история. От галата до таксин пеша. Ех, трябва малко и калории да се изразкопва.
better to make it roll. Put some greens on it. Mm -hmm. Okay. Chichovka. It means raw meatball. Raw meatball. Mm -hmm. Yeah, it's, it's, it is from uh, Bulgur. Thank you so much, Докато вървях към пущата такси, се натъкнах на нещо, което е много давно искам да пробвам и то се казва чик кифте, което е да се приде като сурово кифте. В миналото се е правило с сурово месо, но заради европейски регулации вече не е така и се приготвя с полгур, орех и подправки, но много прилича на месо, като веган версия на това нещо. Турците са супер любезни и сега ви младеж ми ми казва как точно се еде. Какъв най-добрият начин, ще го послушам, разбира се. То за да накляв. Ще си направя като пипка, ще го завия. Ето така. Има свежи зелени, рукола, има магнанос, салата айсберг. Ще ги полея с лимон, ще сложа си сос от нар, може би лица чушка и това коте и ще го завия на рукоце. Хайде да видим. И наистина човек би си казал, че е приготвено с крема. Но няма. Така че и хората, които не хапват месо, веганите ще са доволни. Нарочно не го завих и цяло, за да виждате всичко което има в него. Още капки лимон, обичам ги и тази рупа просто така е подканя. Чуй да си капва, да се гризне. Ох, с Бога му устроено тяло. Много е приятно. Усеща се... О, и там мен. Усеща се... Много пътна консистенция и доста подправ. Много, много подправ. Много е вкусно и за първ път пробвам да го нещо. Има баланс между сантното, свежото, текстурата на кюфтето, направено от булгур. И крупкавите зелени. Много ми харесва. Град пълен си изненадие. Още не съм стигнал до такси. Около площад такси е пълно с места, на които може човек да си купи неща за хапване, като например дюнели, телешки, пилешки и ето тези мокри бургери, wet burgers, които се наричат и слаг хамбургер. Питка, сос и телешко кюфте. Това се държат и са мекички, много пукави, от тях се носи пара, защото са в ето тези като коти, в които има много-много пара и хлебчето е омекнало. Сам съм чувала за тях. От моя колега Стоян Семенски преди години ми говориш колко са вкусни. Сосът е доматен, с чесен, кюфте и хляба, който е много мек, много пукъв и е идеално за хапване. Вижте колко е малко това садмиче и наистина е много удобно човек да върви да го хапа. Много е вкусно! Много! Таксима е отживено място. Пълно е с всякакви заведения, ресторанти, сулична храна и много приповдигната празнична атмосфера. Украсено е коледно, но всякъде има лампички и светлини. Сега е време да се раздвижа. Отивам на друго място. Беше приятели и завършва с чаша турско бяло вино. До утре!
другия ден, време за закуска. Айра с бюрек. На много места изграда има такива заведения, които предлагат само бюрек. С различни пънки. За екс с сирене има и кашкавал. Същност е сирене и кашкавал вътре. Има някакви зелени, най-вероятно е с пърна. И с кълцано агнешко. Може да си поръчаш малка порция, микс порция. Режат на мънички хапки и са топли-топли в тъби. И са чудесна закуска или след обеден снакс. Топо. Маслено, пръхка ви кори и толкова богата плънка. Вижте само колко е сочно. Честно казано е много вкусно нещо. Няма да има българин, който да не го хареса. Така мисля. Мазничко е. Мазничко е нестина. Но има ли хубава баница на света, която да не е мазна, приятели? Калориите в Истанбул не бива да се броят. Това си го повтарям като мантра още от вчера, но усещам как след няколко дни дънките, с които съм ще започва да притиска тялото. Тяло подложено на удоволствие. Освен спанак, в плънката има и сирени. Сякаш корите са разделени на две части, по средата е ситуирана плънката, а корицата отгоре е доста хрупкава. Много е хубаво. Колите не са от най-фините. Точно така си представям бюрека. С по-плътни кори. За да могат да понесат тази плънка. Какъв бомбастичен старт на деня. Какво ли още ще ми предложи той? Както съм в Истанбул, това е най-скъпото хапване до сега. Около 230 турски лири или 40 лева. Да, бюрека беше вкусен, беше огромна. Порция съставена от 3 различни плънки и 2 аериана, но все пак. Аз исках да опитам по-малко от 2-3 вида различни видове бюрек и да го придружа с ариан, но май са ми таксували 3 отделни порции, знам ли. Както и де, сега е време за следващата място. Хайде! Чао, чао, чао! Беш. 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 На всяка крачка има изненади. Хайде да минем по моста Галата. да пропусне човек да си вземе един симит. Или това ги врече, обилно покрито с соса и с приятен, вижте му цвета, много приятен цвят им. Взех и вариант с намазан с крем сирене, вече на американски бегъл. Много обичаме ги врек в България. Любими са ми. Типична улична храна. Струва 7 турски лири или поне толкова ми каза. Вече се съмнявам всичко днес. Okay, on the ground. Wait on. 
salt? Yes. Yeah. Uyron? Thank you. Salt. В района на Султана Ахмет не можеш да си вземеш и царевица. С сол, варена, след това мината през грила. Много е хубаво. Сют ми сир. 8 турски лири. Доста е сладка. Дюнера, емблемата на уличната храна в Истанбул. Няма как да мина без него, нали? Дюнерите в Истанбул са най-различни. Могат да са с пилешко, с агнешко, с телешко месо, могат да са различна форма, с различен хляб. Има много препоръчени места за най-добрия дюнер. Аз ще хапам дюнер в близост до пазара Капола Черши. Изглежда повече от добре. Месо, пиде, малко туршия, лук с сумак, домати, Магданос и това е. Но няма друго. Няма, няма картофи, зеле и всякакви такива штурти. Хляба изглежда доста пухкъв и е напоен с мазината от месото. Много е вкусно. Доста по-различен динер от този, който може да опитате в България. Няма млечен сос. Наистина е минималистичен. Задължително серия. Приключих с дюнера, точно до него има един човек, който прави фрешове, така че ще се наградя с фреш от нар. И след това влизам в капала черши. Треш от нар, вижте. Обожавам го. Сладък е, изключителен цвят има и много, много ми харесва на вкус. В Турция, в Близкия изток, навсякъде може да се пие прекрасен треш от нар. И ми е любим. Мястото, което може да се завърти главата. От хора, от светлини, от продавачи, от всякакви стоки, шарени. Въобще е много е колоритно. Много е колоритно. Let's 
разбраха, че сме в България и ни пуснаха Азис от специален поздрав. Хълва. Много я обичам във всякаква форма. Тази тук е топла и я поднасят в купички като за сладолет. Улична храна. Отгоре има фастъци, а отдолу изненада. Турски сладолет. Дондурма. Хайде! Време е! Виждате ли? Отдолу сладолет, отгоре топа халва. Гриз халва. Не е гореща, но е топла наистина. И със сладоледа. О да! О да! Заслужава тези сирени. Много е вкусно! Прекрасна е. Обичам гриз халва. Ядките хрупат. Тя е със специфичната текстура за гриз халва. И отдолу студения сладолет, който дава много нежност. Много приятно е в комбинация. Момчето, което я продава, ми препоръча да си взема със сладолет. И изобщо не ме подведе. Сигурна съм, че дори някой, който не обича гриз халва, заради лоши спомни от детската градина, би оценил този десерт. Много е приятен. Ммм. Is it with lamb? Lamb? No, meat. Yes, but all kinds of meat. No. По всяко време в Турция се яде чурба. От закуска до вечеря. В това място предлагат от десетина вида супи с месо, без месо. Тази, която си избрах, беше свършила. Наричаше се майка и дъщеря. И си взех пилешка. Втория ми избор. И изглежда наистина много добре. Количеството е голямо. Сложих си турски червен пипер, който е лют, но е без семките. Ми е много любим. Отделно има и люти чушки. Тези взема една голяма. О, скоро смъртнички изглеждат. Много приятно място е това. Хапваш една гореща чуба и заминаваш на стача. О, гореща и пикантна. Умеят турците да готвят пилешка супа. Хареса ми. О, вижте колко много пиле има. Пиле в идея и няма зеленчуци. Те се усещат бульона. Миро избра свадебна супа с месо и питахме момчето какво е месото, но той каза, че не говори английски, така че с мучене се разбрахме, че това е телешко. Така че свадебна супа с телешко месо. Ще видя и нея. Хайде да я разбъркам. Той така ли не че снима няма да може да го направи. Изглежда с млечна застройка и няма чак толкова месо в нея, но съм сигурна, че е вкусна. Малко морковчета. Ще я пробвам след малко. Да 
така се случва, приятели, че снимаме почти на тъмно повечето от храната, която хапвам. За жалост. За жалост, защото когато е светло, тя изглежда още по-приятна. На живо е много вкусна, много красива, както и да е. Сега ще пробвам нещо, което никога до сега не съм пробвала. Нарича се тантуни. И всъщност какво представлява? Месо, което е накълцано с подправки и запечено на нещо като сач, като тепсия. Това са къщата, говеждо месо, след това е набито в хлебче като пълъчинка. Естествено хлебчето е потопено в мазнината и сосовете, които месото отпуска. Отделно има ряпа, магданон с лимон, люти чушки и сизек. Ето това нещо. Шалгам или салгам. Пила съм го и преди, честно не ми хареса, но просто като го видях и си казах, хайде, Лора, действай. Това е напитка с много интересен вкус. Може би няма да ви хареса, ако опитате за първ път. Може би за втори път да опитате, пак няма да ви хареса. Прави се от ряпа или лав морков и е ферментирала, леко е пикантна и е нещо като сок от туршия. Да, като сок от туршия. Все едно си бръкна в кацата и си взел. Между другото, в Турция доста се пие такова нещо. Но така както е подлютено, е много освежаващо и трябва да е пълно с полезни съставки. Нали така? Естествен пробиотик. Тига приказки време за тантуни. Взехме си само едно за двамата, защото вече доста хапнахме. Ще го скъсаме ето така, за да се види отвътре. Къщетата месо, ето разпадат се. Много приятно. Видях вчера да кълцат месото на ръка. Не се използват машини, не се взима някакво готово на кълцано месо, ами с ножове. Много е сочно, има домати, има магданоз, месото и хляба. Съвсем изчистено като вкус е. Добавя ми някакви подправки. Може би не съм взела най-подходяща напитка, но много ми харесва. Защото клепчето е поел от соковете на месото, домата дава свежест. Това е много добро нещо. Вау! И е подправено точно по мой вкус. Нито е прекалено солено, нито е бесовно. Много е хубаво, много. Никак не е лоша напитката, леко е разлива, но за мен не се е връзва много-много с точно това хапване. По-добре ще ще да е с аериан. Вчера ядох бълъкек, мек или сандвич с риба и хляб, но това, приятели, е друго. Още с нощ ти го забелязах. Това е сандвич с риба, само че не се използва пухкъв хляб, ами лаваш. Много тънък, който е минал през карата с комлията, която също е мината през плоча. Е почистена от костиците, има сосове, има зеленчуци, изглежда много съблъзнително. Само за 30 турски лири и го запичат много, много е съблъзнително. Ясно е за всички, че поръчната храна в Истанбул е на много високо ниво. И супите, и тантуни, и рибата се намират едно до друго в квартал Каракойса, където за щастие съм отседнала. Така че ако сте наблизо, посетете тези места, наистина в храната е много, много добра. За десерт за вечеря попадам на това място. Това, приятели, е един от любимите ми десерти. Казва се Трес Лечес. Три млека. Нещо като пандишпан, който е напоен с райска млечна смес. Отгоре има карамел, това не ми е любимото. Труско кафе. Кажи кюлер. Е, всички са много любезни тук. О, лотер. Всички са супер любезни тук и обичат да се снимат. Много ми харесват. 
Така. Виждате ли, направо тече мляко. Мляко. Обожавам. Асоциация за някакъв мил спомен от детството, но не мога да сети на какво. Все едно съм потопила бисквита в млечно смес. Толкова добре е напоем блата и е пуска. И нещо съвсем традиционно. Не знам го отворих. Нещо, което Миро много обича е аз също. Мляко с ориз. Турското е запечено, вероятно знаете. Има хубава карамелена коричка. Тя се получава от млякото. И ще ми хареса много, ако е по-редичко. Да, като кремче. По-малко ориз и повече крем. Страхотно е. Много е сочно и с прекрасен баланс между млечността, която дава млякото. Малките зеленца ориз, които едва-медвам се долавят. Човека даде и канела, така че може да се поръси с канела. Аз обичам. Точно такива семпли десерти може би и не впечатляват за външния вид, да, но с вкуса си. Само в моята половина. Ще си поделим десертите.